So ang Lakers at Warriors nga ay nagharap ngayong araw na ito. At natambakan nga ng Lakers itong Golden State Warriors umpisa pa lang na second quarter ay malino nga natatambakan ng Lakers itong Warriors at ganun nga nangyari hanggang sa matapos ang laban na ito natambakan nga ng 30 plus at dito rin sa laban na ito si Lebron James ay nagpakilala nga dito sa rookie ng Golden State Warriors na si Nico Mannion para bang winelcome ni Lebron sa liga itong rookie na ito. Panoorin nyo kung ano bang ginawa ni Lebron, kung paano siya nagpakilala or winelcome itong rookie na ito na si Nico Mannion. We had a nice moment just a, a minute ago. Lebron welcoming Nico Mannion to the NBA. It's good to see you. Congrats. Oh! <laughs> So ayon na rin sa announcer ng Golden State Warriors na winelcome nga daw ni Lebron James itong rookie na si Nico Mannion na may edad lamang na 20 years old. So, si Lebron ay 36 na, so 16 years apart. So winelcome nga ni Lebron ang batang ito sa liga ng mga mama, sa liga ng mga malalaking tao. Para bang sinabi ni Lebron, ganyan ang mararanasan mo sa NBA araw-araw. Kaya mag ka na, paumpisa na yan. So gabi nga yung screen nito ni Lebron James sa batang ito. So background check lang tayo dito kay Nico Mannion. Ito nga si Mannion ay nakuha ng Golden State Warriors sa pick number 48. Alam nyo ba? Ito ay projected na top 10. Marami ring naniniwala na fans na top 10 ito dahil magaling nga ito. Nung high school pa lang siya, sikat na rin siya noon dahil sa volley slide. Marami nga siyang video doon. Kaso nga nung nag-college siya ay parang nag-slow down nga siya. Kaya nga bumaba ang kanyang draft stock at yan napunta nga siya sa 48 na dapat ay halater pick nga itong rookie na ito. So nakakuha nga ng steal itong Golden State Warriors na nakuha nila itong si Nico Mannion sa pick 48. At para nga sa ating susunod na balita or news at nung si Kyle Kuzma, alam nyo ba, nabigyan nga siya ng technical free throw attempt. So nabigyan ng technical yung Golden State Warriors at siyang napili ng Lakers na tumira nito. Kaso nga lang tingnan nyo ang naging inisul na ng free throw attempt na ito ni Kyle Kuzma. So grabe, hindi lang basta airball, sa gilid pa talaga ng rim ito pumunta. Kaya nga yan, napagtawanan nga siya ng Warriors bench, parang tinroll siya at siya rin. Natawa siya dahil siguro hindi niya rin na-expect na gano'n ang kalalabasan ng kanyang free throw attempt. At pagkatapos nga niyan, sa kanilang postgame interview, nagpaliwanag si Kyle Kuzma bakit nga daw. Ganun ang nangyari sa kanyang technical free throw attempt. Panoorin niyo to. Since you had such a strong game and you won, uh, can I ask you about the airball technical free throw? Yeah, San Francisco had a um, 3.5 magnitude uh, earthquake. And uh, I don't know, I got scared. And just went over to far left. So patawa na nga lang ang dahilan na ni Kyle Kuzma dahil siguro siya rin hindi rin siya makapaniwala sa nangyari sa kanyang free throw attempt na yon. So yun nga lang para sa video natin ngayong araw. If you guys like the video, make sure to like the video and if you not subscribe. Siyempre may subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. Sige lamang. See you guys next video. Bye.